రైతుకు డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తే హైదరాబాద్ లో కృష్ణా రివర్ బోర్డు సమావేశం ప్రారంభమైంది కృష్ణా బేసిన్ లో లభ్యమయ్యే మిగుల జలాలపై చర్చించనుంది మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు కృష్ణా బోర్డు చైర్మన్ ను తెలంగాణ ఇరిగేషన్ ముఖ్య కార్యదర్శి రజత్ కుమార్ కలవనున్నారు ఏపీ ప్రాజెక్టులతో తెలంగాణకు జరగనున్న నష్టాన్ని ఆయన వివరించనున్నారు దీనిపై మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ ప్రవీణ్ లైవ్ లో అందిస్తారు చెప్పండి ప్రవీణ్ అయితే మీటింగ్ కరెక్ట్ గా ఎన్నింటికి స్టార్ట్ అవనుంది ఏ ఏ మంత్రులు హాజరవుతున్నారు ఇప్పటికీ కృష్ణబోర్డు మీటింగ్ కూడా ప్రారంభమైంది కృష్ణబోర్డు మీటింగ్ సంబంధించినంత వరకు కృష్ణబోర్డు సంబంధించిన అధికారులు కూడా ఈ సమావేశాల్లో కూడా పాల్గొన్న పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఈ సమావేశం మాత్రం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ మాత్రం ద్వారా జరుగుతుంది ఇప్పటివరకే ఆ టెలిమీటర్ విధానం కావచ్చు ఇప్పటివరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాలు కూడా కృష్ణా నీటిని ఎంతవరకు వాడుకున్నాయి వాడుకున్న లెక్కలు మూడుసార మాత్రము ఇప్పటివరకు బోర్డు ముందు ఉంచనున్నారు అయితే ఈ బోర్డు సమావేశం మాత్రం దాదాపుగా ఆ గంటపాటు కూడా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది గంటపాటు జరిగిన సమావేశాలు మాత్రం పూడిసార్లు మాత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకే ఎన్ని టీఎంసీల నీటిని వాడుకుంది అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా గతంలో చూసిన విధంగా కూడా ఎన్టీఎంస్ లా నీటిని వాడుకుందనే ఆ లెక్కలు కూడా పూర్తిస్తాయి మాత్రం ఈ సమావేశాలు మాత్రం చర్చించబోతున్నారు సాయంత్రం వరకు కూడా ఆ ఈ మీటింగ్ కంప్లీట్ అయితే మాత్రం ఇప్పటివరకు తెలంగాణ రాష్ట్రం కావచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం కూడా ఇరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఆ ఎన్ని టీఎంస్ లా నీటిని కృష్ణ నుంచి వాడుకున్నారనే దానిపైన కూడా పూర్తిస్తాయి ఒక లెక్కలు కూడా ఆ బేటికి వచ్చే అవకాశం ఉంది దీంతో పాటుగా ఇంకా అంటే రానున్న రోజులు కూడా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇరు రాష్ట్రాలు కూడా ఆ ఎన్ని టీఎంస్ లా నీటిని వాడుకోవాలనే దానిపైన కూడా పూర్తిస్తాయి ఒక స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు దీంతో పాటుగా మూడు గంటలకు కూడా ఆ తెలంగాణ ఎదిగేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి కూడా ఆ రద్దు కుమార్ ఇరిగేషన్ పురుషాల మాత్రం ఇరిగేషన్ సంబంధించినంత వరకు కూడా ఏదైతే కృష్ణ బోర్డు కార్యదర్శి ఉన్నారో అతనితో కూడా భేటీ కాబోతున్నారు కృష్ణ బోర్డుకు సంబంధించినంత వరకు కూడా చైర్మన్తో భేటీ అయిన ఆ అనంతరం మాత్రము తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించినంత వరకు కూడా ఇప్పటివరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము ఆ ఏదైతే రెండు వందల మూడు జీవోలు తీసుకొచ్చిందో జీవో పైన కూడా పురుషాల మాత్రము అతను కాంప్లీట్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మాత్రం పురుషాల మాత్రము ఆ ఏకాభిప్రాయంతో ఈ జీవో తీసుకొచ్చింది తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని కావచ్చు జీవో తీసుకొస్తున్నట్టు కూడా ఇతర అధికారులు కూడా ఆ ఎవరికి తెలియదు అని చెప్పేసి కూడా ఇంతమంది రజత్ కుమార్ కూడా తెలిపిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మాత్రము ఆ పూర్తి స్థాయిలో మాత్రం నీటిని వాడుకునే విధానానికి సంబంధించినంత వరకు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆ ఇంతవరకు ఈ నీటిని వినియోగించగలిగిన దానిపైన కూడా పూర్తి స్థాయిలో మాత్రం ఒక లెక్కలు మాత్రము ఆ ఇవ్వబోతున్నారని చెప్పుకోవచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మాత్రం మే ఐదున కూడా టూ నాట్ త్రీ జీవోని తీసుకొచ్చింది ఈ జీవో మాత్రం ఇప్పటివరకు తెలంగాణలో మాత్రం కొంతవరకు ఆ ఇబ్బందులు గురి చేస్తుందని చెప్పేసి కూడా రజత్ కుమార్ తెలిపిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది ఎందుకంటే ఆ తెలంగాణకు సంబంధించినంత వరకు కూడా ఆ మౌనారు నల్గొండకు సంబంధించినంత వరకు తాగు సాగు నీరు కొరకు చాలా వరకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్టుగా కూడా ఆ సంగమేశ్వర పాయింట్ వద్ద మూడు టీఎంసీలు కూడా ఆ పోతిరెడ్డి పాడు నుంచి ఆ ఎనభై ఎనిమిది వేల క్యూసెక్లు కూడా నీటిని తరలించాలని చెప్పేసి కూడా ఇప్పటివరకు జీవో ఇచ్చిన పరిస్థితి నేపథ్యంలో మాత్రం దీన్ని పురుషాల మాత్రము ఆ మేము జీవోకు సంబంధించినంత వరకు కూడా టెండర్లు రాకుండా కూడా అడ్డుకోవాలని చెప్పేసి కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆ భావిస్తున్నట్టు కూడా తెలుస్తుంది దీంతో పాటుగా సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లాలని చెప్పేసి కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకే ఆ భావిస్తున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉంది తెలంగాణకు సంబంధించినంత వరకు కూడా నీటి పారుదల విషయంలో కావచ్చు తాగునీటి విషయంలో కూడా ఆ చాలా వరకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి కృష్ణ నీటిని మాత్రము రాయలసీమకు తరలిస్తాయి అనే అభిప్రాయం కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆ ఇప్పటివరకు తెలియజేస్తున్నారు పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు దీంతో పాటుగా ఏపీలో కొత్త ప్రాజెక్టులు ఆపాలని చెప్పేసి కూడా మరికొద్దిసేపట్లో ఏదైతే రజత్ కుమార్ సమావేశం కాబోతున్నారు రజత్ కుమార్ సమావేశం అయిన తర్వాత మాత్రము దీనిపైన కూడా ఒక క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆ కృష్ణ బోర్డు చైర్మన్కు సమావేశం అయిన తర్వాత మాత్రం ఏ అంశాలపైన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఆ పూర్తి స్థాయిలో మాత్రం ఒక నివేదిక అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మొత్తం పూర్తి స్థాయిలో నీటిని ఉపయోగించుకోవాలి రాయలసీమని సంతోష సామాన్యంగా చేయాలని చెప్పేసి కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము ఆ భావిస్తున్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మాత్రం తెలంగాణకు చాలా వరకు ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ ఆ ప్రభుత్వమే నీటిని వాడుకునే విధంగా కూడా ఒక సూచనలు ఇచ్చాలని చెప్పేసి కూడా ఆ సమావేశం అయ్యే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు అయితే ప్రవీణ్ ఇప్పటికే ప్రతిపక్ష నేతలు చాలా మంది తెలంగాణకి చాలా నష్టం జరిగింది అని అంటున్నారు అన్యాయం జరిగింది అని చెప్తున్నారు మరి దీనిపై ప్రభుత్వం ఏమైనా ఇప్పటికి స్పందించిందా లేదా ఏమైనా స్పందిస్తారా
తగ్గించాలని చెప్పేసి కూడా ఇప్పటివరకు భావిస్తున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉంది ఎట్టి పరిస్థితులు మాత్రం దీంతో పాటుగా తెలంగాణలో ఉన్న అన్ని ప్రతిపక్ష మండలి కూడా చలో సంగమేశ్వరం కూడా పిలుపునిచ్చే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే పొత్తిరెడ్డిపాడు దగ్గరకు వెళ్ళాలని దానిపైన కూడా ఇప్పటివరకు అన్ని ప్రతిపక్ష పార్టీలు కూడా మరోసారి కూడా సమావేశం అయ్యే అవకాశం ఉంది ఒకవేళ సమావేశం అయిన తర్వాత మాత్రము ఏ విధంగా కార్యాచరణ ఉండబోతుంది అనే దానిపైన కూడా ఒక స్పష్టత రావాల్సిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది పొత్తిరెడ్డిపాడు దగ్గరకు వెళ్ళి అక్కడ ఒక రోజు పాటు కూడా దీక్ష చేయాలని చెప్పేసి కూడా ఇప్పటివరకే కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా భావిస్తున్నట్టు కూడా సమాచారం మాత్రం ఉంది ఈ ఈ రోజు సాయంత్రం వరకు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోబోతుంది అని దానిపైన కూడా ఒక స్పష్టత రావాల్సిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది దీంతో పాటుగా బీజేపీ మాత్రం ఏపీ ఏపీలో ఉన్న బీజేపీ పార్టీలో మాత్రము ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలు మాత్రము కరెక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి మేము సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పేసి కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రకటిస్తున్నాయి తెలంగాణలో ఉన్న బీజేపీ మాత్రం తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఆ నిర్ణయాలే కరెక్ట్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం రైతాంగాన్ని పట్ల కావచ్చు ప్రజల పూర్తి స్థాయిలో మాత్రము ఆ ప్రజలకు అనుకూలంగానే పనిచేస్తుందని చెప్పేసి కూడా తెలంగాణ బీజేపీ నాయకులు అంటున్నారు ఈ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మాత్రం పూర్తి స్థాయిలో మాత్రము ఆ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది ఈ పొద్దురెడ్డి పాడుకు సంబంధించిన వరకు కావచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరలించాలని చెప్పేసి కూడా ఈ నీటి వివాదం ఎక్కడ దాకా వెళ్తుందని చెప్పేసి కూడా వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు